Auto Agenzia Bulbrighini. Presto, bene e ti conviene. Passaggi di proprietà. Targhe ciclomotori. Duplicati, rinnovo patenti di sede e tanto altro. Bulbrighini è in via 27 agosto a Fano. Domania, dove gli animali sono di casa. puntata di Guarda chi c'è siamo tornati al centro estetico Le Rose. Questa puntata sarà molto particolare perché parliamo di bellezza, bellezza sotto tanti aspetti. Parliamo anche di tatuaggi permanenti, trucco permanente anche in questo caso e siamo con la dottoressa Irene Gulla che è specialista in dermopigmentazione. Benvenuta dottoressa. Grazie, buongiorno. Dicevo appunto, questo nome dermopigmentazione, anche parliamo di tatuaggi, trucco permanente, che cos'è innanzitutto? Allora, la dermopigmentazione è una tecnica di tatuaggio in pratica eh, che eh, utilizza un macchinario specifico che si chiama dermografo e dei piccoli aghi che servono per introdurre i nostri pigmenti eh, nella parte più superficiale del derma, quindi tra le epidermi del derma. Al contrario dei tatuaggi normalmente conosciuti, quindi il tatuaggio definitivo, i nostri pigmenti sono appunto permanenti. Questo cosa significa? Che permangono un tot di tempo e poi vanno sbiadendo piano piano proprio per la naturale esfoliazione della, della pelle, quindi vanno ripresi dopo appunto un tot di mesi o di anni per mantenerli ovviamente sempre, eh, sempre vivi con un colore sempre a posto. E quello poi che ci diversifica lo stesso dal tatuaggio definitivo sono anche l'utilizzo di questi aghi che sono un pochino più piccolini e un pochino meno invasivi rispetto a quelli del tatuaggio definitivo. Il tatuaggio permanente può essere un tatuaggio estetico, può essere un tatuaggio invece correttivo o un tatuaggio paramedicale. Bene, abbiamo già toccato in parte l'argomento durata, quindi quanto può durare questo, questo tatuaggio? Questa è una domanda che spesso ci viene fatta dalla cliente, dalla paziente. Eh, la durata varia molto da persona a persona, quindi a seconda della pelle che noi ci troviamo ad avere davanti. Eh, questo perché? Perché ehm, io posso trovare una pelle molto grassa, per cui ad esempio la pelle molto grassa ci tiene un pochino di meno il colore, proprio perché essendo molto sebacea ci porta via un pochino il colore, quindi questo vuol dire che dovremo riprenderla un pochino prima. Oppure così anche come la pelle è molto secca, che ha un'esfoliazione maggiore, Maggiore. Di solito comunque eh, il tatuaggio si dice dura dagli uh, 8-9 mesi ai 12-15 mesi, questo non significa che poi si cancella ma piano piano sbiadisce e quindi se come dicevo prima lo vogliamo avere sempre a posto dobbiamo un pochino riprendere il colore nel tempo, poi dipende anche ovvio dalla cura che ha la cliente del tatuaggio e quindi anche se ad esempio fa molte saune, molti bagni turchi dove c'è molta sudorazione, questo fa durare un pochino di meno, bisogna fare molta attenzione al sole, quindi i raggi solari, proteggersi, quindi un pochino di accortezze. 
Cosa si può tatuare? Le sopracciglia immagino? Sì, ad esempio nel caso specifico del tatuaggio estetico noi andiamo a tatuare le sopracciglia sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista correttivo, nel senso se abbiamo una simmetria ad esempio delle, delle sopracciglia o se abbiamo delle zone dove non ci sono più peli per varie motivazioni, si tatuano in alcune tecniche, con alcune tecniche diverse, quindi ad esempio la tecnica che è quella più utilizzata in questo caso anche da me, che è la tecnica pelo pelo, quindi si tatuano proprio i singoli peli per ricostruire l'arcata sopraccigliare. Poi c'è una tecnica della sfumatura, c'è una tecnica che è completamente eh, di riempimento, ci sono varie tecniche, come anche può essere utilizzato il trucco permanente per, nel caso dell'occhio, quindi per andare ad ingrandire o comunque a dare più profondità allo sguardo, quindi con un infracigliare, un eyeliner, un eyeliner sfumato, ci sono vari tipi di eyeliner, o nel caso delle labbra, ad esempio, nel tatuaggio del contorno labbra, per ridare una definizione, o del riempimento che è un riempimento ovviamente fatto con il colore del tatuaggio che dà un pochino più turgore alle labbra. Qualche dubbio no? che magari può venire? È doloroso questo, questo trattamento? Allora, è doloroso, si sente diciamo un pochettino la vibrazione del lago sulla pelle. Eh, non è doloroso di solito perché si uti possono utilizzare dei desensibilizzanti. Nel mio caso utilizzo anche dei piccoli anestetici in crema perché posso utilizzarli, quindi utilizzo anche quelli che ovviamente non fanno sentire dolore alla, alla cliente. Si utilizzano in special modo anche quando andiamo a fare il tatuaggio eh, permanente, quello paramedicale perché andiamo ad agire su parti molto delicate che possono essere ad esempio delle cicatrici, degli esiti cicatriziali da interventi chirurgici, da, um, da ad esempio nel caso della ricostruzione dell'aureole mammarie, quindi del capezzolo che sono parti molto delicate, quindi in quel caso ovviamente vanno particolarmente utilizzati. Negli altri casi spesso ad esempio nelle sopracciglia qualche cliente non sente neanche niente, quindi... Ecco, bene, e chi può fare questo, questo tatuaggio e soprattutto ci sono delle condizioni controindicazioni allora, il tatuaggio permanente lo possono fare tra virgolette un pochino tutti coloro che ne hanno bisogno, cioè dalla ragazza più giovane che vuole sempre vedersi a posto fin dalla mattina o che perché va a fare sport o quant'altro ha bisogno di vedersi sempre in ordine. Eh, lo possono fare le signore più anziane che magari hanno problemi a truccarsi per problemi visivi o perché magari hanno perso delle asimmetrie e non riescono più a truccarsi nella maniera corretta quotidianamente o anche che semplicemente non hanno il tempo di di farlo, è adatto agli uomini anche perché si fa anche sugli uomini quindi sia le sopracciglia che un leggero infraciliare, è adatto per esempio a chi anche è allergico a certi tipi di make up e quindi non potendo utilizzare quello fa direttamente un tatuaggio permanente che quindi lo ha, lo ha sempre. Le controindicazioni possono essere soprattutto eh, magari se ci sono problematiche mediche di tipo ehm, per quanto riguarda la coagulazione del sangue, quindi magari chi utilizza gli anticoagulanti, chi prende alcuni tipi di farmaci particolari per alcuni, ehm, alcune dermatiti o alcune malattie eh, per cui ad esempio anche chi purtroppo deve utilizzare dei chemioterapici in questo caso si deve fare un pochino più attenzione o quando si utilizzano questi tipi di farmaci non si può tatuare e poi si attende. Ad esempio nel caso in cui ci sia in si sia in gravidanza si aspettano ovviamente alcuni mesi prima di fare questo tipo di, eh, di intervento piccole accortezze che poi vanno gestite nel momento in cui facciamo la consulenza con la, con la cliente. Anche perché ecco, dicevamo va ad agire sotto pelle, quindi è un trattamento anche sottocutaneo, possono esserci anche rischio di allergia, anche se comunque ci ha detto che in caso di allergia al make up ecco, è indicato. Sì, dunque di solito non danno allergie, i pigmenti da semipermanente sono delle piccole particelle di polvere minerali e siccome devono sottostare a dei controlli molto severi da parte del Ministero della Sanità e devono essere certificati a livello europeo, eh, ci certificano appunto che sono ipoallergenici. Ovviamente andando da persone qualificate e professionalmente preparate noi sappiamo che utilizzeranno quei tipi di colori ovviamente perché ci sono tanti tipi di colori in circolazione ma dobbiamo essere sicuri di utilizzare quei tipi di pigmenti certificati e che rispondono agli standard di sicurezza del Ministero della Salute. Bene, e una persona che è interessata ad effettuare questo tipo di trattamento cosa, cosa fa? Viene qui al Centro Le Rose e come funziona? 
il, di solito funziona con tre appuntamenti che sono il primo riguarda la consulenza vera e propria con la cliente per cui eh, si andrà a spiegare innanzitutto alla cliente quello che sarà l'iter, eh, si va a spiegare quelli che possono essere eh, le problematiche nel post e quindi dovrà avere una cura particolare della zona tatuata nel, nel periodo post, post tatuaggio e tutto quello quindi che andremo a fare, quindi si spiega esattamente quello, si fa firmare un consenso in forma alla paziente, si fanno delle fotografie del prima, ovviamente poi si faranno dopo il trattamento eh, e da lì poi si fa la vera e propria consulenza che eh, oltre alla spiegazione poi si va a provare il colore adatto per la cliente che possa essere delle labbra, delle sopracciglia o delle liner che sia e si va a provare la forma corretta e insieme alla cliente si trova quello che può essere adatto per la cliente stessa, si cerca di avvicinarsi sempre a quello che chiede la cliente nonostante non sia sempre possibile si, si trova un punto di accordo insomma da lì poi si passa alla prima seduta che è quella del tatuaggio vero e proprio e, e poi c'è una seconda seduta di eh, fissaggio si dice del colore il fissaggio del colore perché dopo 30 giorni dal primo tatuaggio si ha una naturale sfoliazione della pelle che porta alla diminuzione del colore che io ho impiantato nella parte più superficiale del derma e da lì invece lo fisso per cui perdurerà nel tempo e quindi si spiega tutto questo durante la consulenza e poi si hanno i tre passaggi successivi. Certo, poi ovviamente consapevolmente si fa tutto il resto. Volevo solo chiedere l'ultima cosa, che mh, magari pensiamo al tatuaggio in questo caso come qualcosa di costoso e così oppure no? Dunque per quanto riguarda il costo dipende innanzitutto da ciò che dobbiamo andare a tatuare e da qual è il trattamento che dobbiamo eseguire quindi varia molto dal tatuaggio estetico al tatuaggio correttivo al tatuaggio invece paramedicale quindi innanzitutto si deve valutare la cliente e quello che dobbiamo andare ad eseguire. Per quanto riguarda il costo, ehm, di solito io ovviamente dico di, eh, innanzitutto di interessarsi di capire chi è la persona che ci andrà ad effettuare questo tatuaggio perché un minor prezzo logicamente spesso non è eh, sinonimo di alta qualità eh, e, eh, e quindi diciamo andiamo sempre a riguardare non solo dico l'economicità quanto la sicurezza e quello che potrà essere il mio risultato finale perché poi andrò sicuramente a spendere di più se poi devo andare a rimettere le mani in un secondo momento per andare a correggere o addirittura eliminare quello che è stato eseguito in maniera errata. Per concludere possiamo dire ovviamente che chi è interessato può venire qui al centro estetico Le Rose e chiedere intanto le prime consulenze. Certo, giustamente e ribadisco che va sempre controllato ovviamente eh, il professionista che eh, va ad eseguire questo eh, trattamento proprio perché deve essere un professionista appunto formato che utilizzerà eh, degli strumenti monouso, sterili, monopaziente perché questa è la cosa più importante, seguire appunto gli standard di sicurezza dettati dal Ministero della Salute. Bene, io a questo punto ringrazio la dottoressa Irene Gullà per essere stata con noi oggi, grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi, grazie infinite e buona giornata. Abbiamo parlato fino ad ora di valorizzare le sopracciglia, in realtà poi c'è anche un metodo nuovo per valorizzare le ciglia e ci viene illustrato proprio dalle ragazze del centro estetico Le Rose, Barbara, Eleonora e Katia, in particolare lo chiediamo ad Eleonora, avete dei trattamenti speciali e nuovissimi per valorizzare proprio lo sguardo e le ciglia? Sì, infatti adesso facciamo anche l'extension alle ciglia che si differenzia dal ciglia ciuffetti che noi già applicavamo perché comunque vengono applicate ad una ad una e quindi anche poi sono in materiale, sono una seta naturale quindi sono comunque più sottili e più resistenti rispetto a quelle a ciuffetti che invece sono in silicone. Quindi una maggiore durata nel tempo anche? Sì, infatti l'extension eh, si prevede una durata dai 30 ai 50 giorni, invece la classica ciglia ciuffetti varia dai 15 ai 20 giorni. E ovviamente immagino che avrete anche delle promozioni speciali su questi trattamenti nuovissimi. Sì, infatti per tutto il mese di marzo, per chi volesse provare così per avere uno sguardo un po' più intenso, eh, abbiamo uno sconto del 30% tutto il mese. Benissimo, allora grazie ancora a Barbara, Eleonora e Katia per essere state con noi e averci presentato queste innovazioni. Grazie, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci.
Grazie anche al Centro Estetico Le Rose che ci ha ospitato in questa puntata che è nostro sponsor insieme ad Autoagenzia Buldrighini, Fidomania ed Agenzia Immobiliare Remax Orizzonti. Grazie anche a tutti voi per averci seguito. Guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me, guarda chi c'è, c'è qui con me, guarda chi c'è qui stasera con me. Autoagenzia Buldrighini. Presto, bene e ti conviene. Passaggi di proprietà. Targhe ciclomotori. Duplicati, rinnovo patenti di sede e tanto altro. Buldrighini è in via 27 agosto a Fano. Domania, dove gli animali sono di casa. Pronti?